Muito bem, alunos. Continuando agora aqui o nosso estudo da distribuição normal. Distribuição normal. Correto? Então vamos fazer aqui vários exemplos. Tá? Vamos a esses primeiros aqui. Ó. Aqui já está na variável Z. Então já me facilitou a vida. Correto? Então está pedindo aqui. É, a probabilidade que vai do menos 1,25 até o zero. Então faço o desenho, capricha no desenho aí. Estou até caprichando aqui para a aula. Então, ó, você lembra que aqui na distribuição Z a média é zero. Aí você marca 1,25 aqui antes. Qualquer lugar, tá gente? Menos 1, qualquer lugar, desde que esteja na parte negativa. Tá? Então é de 1,25 até zero. Então é essa região. Mas eu lembro a vocês que a nossa tabela ela não calcula para o lado negativo. Aí fala, ah, então o que, que eu faço? Estou enroscado. Não está não. É só você imaginar, né? eu vou pegar uma régua aqui, que a média, ó, zero, então ela está dividindo aqui em duas partes, essa curva de sino, em duas partes simétricas. Então de zero até 1, menos 1,25 e zero até 1,25 é a mesma área. Então a gente sempre faz... né? É, usa esse eixo de simetria e rebate essa área para cá. Então isso é igual tá? do zero até o 1,25. Essas áreas são iguais. Se elas são iguais, né, elas representam a mesma probabilidade. Então lá naquela tabela a gente sempre procura do zero até o número. Então é só procurar esse número lá. Correto? Então tá lá, ó. 1.25. Cruzei 0,3944. 0,3944. Multiplicado por 100. 39,44%. Tá aí o primeiro exemplo. Correto? E agora, vamos ver de cá. A probabilidade de estar entre menos 0,5 e 1.5. 48. Então, vamos lá. Capricha na curva. Menos 0,5. 1,48. Então, é essa área aqui. Ó. Tá? Lembrando, isso é só um rascunho. Né? Fica parecendo que os dois têm o mesmo tamanho, mas não tem, não. Só para a gente conseguir enxergar. Correto? Então, o que, que eu acabei de dizer? Essa parte negativa, a gente não tem lá na tabela. Então, tem que fazer o rebatimento. Então, eu vou dividir isso aí agora em duas curvas. E vou somar o resultado. Que a primeira vai do zero até o 0,5. Do 0,05, quer dizer, essa área. Estou jogando ela para cá. Tá? E a outra, eu estou repetindo aqui, essa aqui mesmo, eu estou só repetindo ela de cá. Que vai do zero a 1,48. Tá? Porque eu só consigo lá na tabela, achar do zero para frente. Então eu vou lá aqui agora, e vou procurar do zero ao 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, de 15. 0,19,15, que é a probabilidade. 0,5 é um número de referência relacionado a Z. Tá? E a probabilidade, a porcentagem é de 0,1915. Somado com 1,48. 1,48. 43,06. 0,4306. Pego a calculadora. 0.1915 mais 0.4306 igual deixa eu pôr aqui com quatro casas igual 0,6221 multiplicado por 100 62,21 por cento eu faço né tranquilinho beleza correto Vamos a mais dois exemplos aqui. Depois os outros dois eu passo para o outro vídeo. Então vamos lá. Dá para enxergar aí? Beleza. Então agora aqui é Z que vai do 0,8 a 1,23. Opa, isso aqui é um pouquinho diferente. Então vamos fazer a curvinha aqui. 
aqui é o zero. Aqui é o 0,8. E aqui é o 1,23. Então é essa área aqui. Deixa eu colorir ela bem direitinho para não confundir. Essa área. Tá? Então veja bem o que, que é o esquema matemático que nós vamos ter que fazer aqui. Vocês conseguem enxergar que se eu pegar, vou lá na tabela, pegar o valor que vai de 0 a 1,23 e tirar o valor que vai de 0 a 8, vai sobrar esse pedaço que é isso aqui. Então, na verdade, quando for nessa situação, a gente faz isso. A gente pega... Um pedaço maior que vai de 0 a 1,23. Um pedaço inteiro. Depois o outro. Tá? De 0 a 0, 8. Aí, ó. Tá? Então, agora a gente vai lá e vai achar os valores da tabela e vamos fazer a subtração. 1.23, 1.23, 3907, 0,3907, menos 08080, 0,2881, 28,81, pega a calculadora, ponto 3907, menos 0,2881. Então, igual a 0,1026, que é 10,26%. Tá? Só multiplicar por 100. Tranquilo? Beleza. Vamos a esse aqui agora. Ó. Z maior que 0,6. Hum. Vamos ver como é que é esse aí. Aqui é o 0. Aqui é o 0,6 maior que ele. Ó. É o que está depois dele até o finalzinho. Tranquilo? Beleza, né? Então, eu vou usar o raciocínio anterior. Então, eu vou pegar o maior. O maior é tudo. Tá? Então, vou pegar. Vou fazer aqui embaixo, que o espaço está melhor. Eu pego do zero até lá, que é tudo. Tudo é metade, né? No caso, né? Metade a gente sabe que já foi estudada. A curva de sina é 100%. Aqui o eixo da média aqui. Divide ela em dois, duas partes iguais. Então, se é 100%, ficou 50% para cada lado. E aí eu marco aquele valor lá, ó, o 0,6. Então, se eu pegar... Né, metade e diminui esse, eu fico essa pontinha só que é o que eu preciso. Então aqui não precisa nem olhar, metade você escreve 0,5. Completa com zero, porque todos os valores estão aparecendo com quatro casas depois da vírgula. E vai lá e procura o 0,6. 0,600, 22,58. 22,58. Tranquilice? Então você já pega aqui, 0,5. Menos 0,2258. Resultado 0,2742, que é 27,42%. Tranquilo? Então, tá aí. E, opa, vou pra baixo aqui, desculpe, hein, pessoal. Então, recapitulando aí, se não vi se a câmera não pegou, né? Aqui a metade. Né, eu olhei lá na tabela, 0,06. 22,58 então metade menos 0,22,58 0,27,42 vezes 100 27,42% tá bom? então tá aí mais exemplos tá? gostou? marque positivo pra gente aí tá? aquele abraço, tem mais exemplo aí pra frente